ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ബൊഗൈൻവില്ല ചെടിയുടെ പരിചരണ രീതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് വളങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് വളങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എത്ര പൂക്കാത്ത ബൊഗൈൻവില്ല ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ബൊഗൈൻവില്ല ചെടികളെല്ലാം പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഹായ് ഞാൻ സലു ഗാർഡനിങ് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവരും ഇഷ്ടമറിയിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷം നമ്മുടെ സീസൺ ഫ്ലവർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചെടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് നടുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ പോട്ടി മിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഒത്തിരി പേര് കണ്ടു ഇഷ്ടമറിയിച്ചാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റും ലൈക്കും ഒക്കെ ഇനിയും ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് കാരണം ഇന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലും നിറച്ച് കാണുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ബോഗൻവില്ല പല വെറൈറ്റി പല കളറുകളിൽ അത് ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴൊക്കെ ചില വീടുകളിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ടും അടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അത് എന്നോടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ബോഗൻവില്ല നിറച്ച് പൂത്തു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഞാൻ കൊടുത്ത കെയറിങ് അതിൻ്റെ വളപ്രയോഗ രീതി ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഇടുക സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ബോഗൻവില്ലയിൽ പൂക്കളുണ്ടായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബോഗൻവില്ല പ്രൂൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒക്ടോബർ മാസം അവസാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം പൂക്കൾ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സീസൺ തെറ്റി മഴക്കാലമൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആകെ എന്താ പറയുക ഒരു ഭംഗിയില്ലാതെ ആയിരിക്കും ചെടി ആയിരുന്നു പക്ഷേ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് കൊടുത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഇതുപോലെ പൂക്കളുണ്ടായത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക പലരുടെയും വീട്ടിൽ പൂക്കളായി കാണും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വീടുകളുടെയൊക്കെ റോഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ചെടികളിൽ ഒത്തിരി പൂക്കൾ കാണും കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടി വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന കാർബൺ അതിന് ചെടികൾക്ക് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് പക്ഷേ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന മിക്ക വീടുകളിലും ബോഗൻവില്ലയിൽ പൂവായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഗൻവില്ല ഇരുന്നത് നമ്മുടെ അഞ്ച് നിലയുള്ള സ്റ്റാൻഡിലായിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇലച്ചെടികൾ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ബോഗൻവില്ല എല്ലാം താഴെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇവരുടെ പൂക്കളുടെ ഭംഗി കൂടുതൽ കാണാനും ചെടിയെ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതേപോലത്തെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പൂക്കൾ നിറച്ച് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത വളങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം വളം ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ നമ്മുടെ ബോഗൻവില്ല ഒരു കാരണവശാലും തണൽ ഏരിയകളിൽ വെക്കരുത് നല്ല വെയിലേർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെടികൾ വെക്കണം കേട്ടോ ബോഗൻവില്ല പോലുള്ള ചെടികൾ നിറച്ച് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഈ റോഡരികിലും അതുപോലെ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ ഭാഗ മുകളിൽ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലും അതെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ചെടികളിൽ ഒത്തിരി പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും കാരണം അത് നന്നായിട്ട് വെയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെയിലുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെ ചെടികൾ കൂടുതലും വെക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് വളം ചേർത്താലേ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ കടലാസ് പോ റോസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഏത് ചെടികൾക്കും നമുക്ക് നിറച്ച് പൂക്കൾ കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ പലതിലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വളമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചെടിത്തോട്ടത്തിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്ക
പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ആട്ടോ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ മൂന്ന് സ്പൂൺ ശരിക്കും നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അത് അലിഞ്ഞ് പഞ്ചസാര അലിയുന്ന പോലെ അലിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു വളമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു പത്ത് ഗ്രാം വീതം ചെറിയ സ്പൂൺ ആണെങ്കിലും വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പത്ത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാം മുപ്പത് ഗ്രാം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ശരിക്കും ഇതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ നമ്മുടെ ചെടിക്കിടെ മണ്ണ് നനയാൻ പാകത്തിന് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ പത്ത് ലിറ്റർ എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ആക്കിയിട്ട് മുപ്പത് ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുത്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നേരിട്ട് ചെടിയുടെ കടയിലേക്ക് നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് പോലെയുള്ള വളം ഇടാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുവട്ടിലേക്ക് ശരിക്കും മണ്ണ് നനയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പൂവുണ്ടാകുന്നത് വരെ പൂ ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്ന വരെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പൂവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസം കുടുംബയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ചെടിയുടെ ഗ്രോത്തിനും ഫ്ലവറിങ്ങിനും അതുപോലെ ചെടി ചെടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരാനും നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ജൈവ വളങ്ങൾ പോലെയുള്ള വളങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വേരുകൾക്ക് നല്ല കരുത്തോടു കൂടി വലിച്ചെടുക്കാനും പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് എന്ന നൈട്രജൻ്റെയും പോസ്പ്രസിൻ്റെയും പൊട്ടാസത്തിൻ്റെയും ഈ ഒരു ഇത് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് കലക്കിയ വെള്ളമാണിത് കണ്ടല്ലോ ഈ ചെടി കണ്ടോ കുറച്ച് പൂവിടാനായിട്ട് കുറച്ച് മടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഞാൻ ആ ഫ്ലവറിങ് ബൂസ്റ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കെയർ അല്ലെങ്കിൽ മിറക്കിൾ ട്വൻറ്റി പോലെയുള്ള അത് സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്ന മാറ്റങ്ങളാണിത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചുവട്ടിലും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കപ്പിലെ വെള്ളം മതിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുവട് നനയാൻ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ മുളം ചേർത്ത വെള്ളം താഴ്ത്തേക്ക് ഊർന്ന് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ചുവട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് പൂവുണ്ടാവുന്നത് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഡൈലൂട്ട് തന്നെ ഇട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യണം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൂവായി കഴിഞ്ഞു ചെടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയെന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം കുടുംബം ചെയ്താൽ മതി കടലാസ് റോസ് പൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പൂ ഉണ്ടായിക്കോളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ വേനൽക്കാലം അവസാനിക്കുന്ന വരെ മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്നത് വരെ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിക്കോളും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ അത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ മിറക്കിൾ ട്വൻറ്റിയാണ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മിറക്കിൾ ട്വൻറ്റി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കെയർ എടുക്കാം ഗ്രീൻ കെയർ ആയാലും മിറക്കിൾ ട്വൻറ്റി ആയാലും ഫ്ലവറിങ്ങിനും ഉണ്ട് അതുപോലെ ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലവറിങ്ങിനുള്ള ഇതേപോലെയുള്ള ഹോർമോൺ മിറക്കിൾ ട്വൻറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കെയറോ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടല്ലോ ചെറിയൊരു സ്പൂൺ ഉണ്ട് ആ ഒരു സ്പൂൺ നമ്മളെടുത്തിട്ട് ഇതെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് ചേർത്ത് നമ്മുടെ ചെടികളുടെ ഇലകളിലേക്കും തണ്ടിലേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കാരണവശാലും പൂവുണ്ടായതിന് ശേഷം നിൽക്കുന്ന ചെടികളുടെ പൂക്കളിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത് ചെടികളുടെ ഇലകൾ അതുപോലെ തണ്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂക്കൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ പൂവുണ്ടായി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോഗം കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം ഞാനിത് പൂവുണ്ടാകുന്നത് വരെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യാറുണ്ട് പൂവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ഒരിക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ മിറക്കിൽ ട്വൻറ്റി ഒരിക്കലും പൂവുള്ള ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ പൂവില്ലാതെ മടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചെടികളിലാണ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ക
അതുപോലെ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ലായനി അയച്ചിൽ രണ്ട് ദിവസം ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം വന്ന മാറ്റാണ് ദേ മുട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങി കണ്ടോ അതേ മുട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും പോകാൻ വില്ല നന്നായിട്ട് ഇലയായിട്ട് മൂടി ചെടി മൂടി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലകളെല്ലാം കൈ കൊണ്ട് പറിച്ച് കളയാം ശരിക്കും പറിച്ച് കളയാം അധികം വെള്ളം കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഉണങ്ങിയ ഉണങ്ങുന്നു തോന്നിയ മാത്രം വെള്ളം കൊടുക്കുക ഇതിനധികം വെള്ളം കൊടുത്താലും പ്രശ്നമാണ് തൂപ്പ് അതായത് ഈ പച്ചപ്പ് കൂടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഇലകളെല്ലാം ഇതേപോലെ നുള്ളിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നിറക്കിൽ ട്വൻറ്റി സ്പ്രേ ചെയ്യുക അതാ ഗ്രീൻ കെയർ ആണ് കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് സ്പ്രേ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ചുവട്ടിൽ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും കണ്ട പൂക്കളായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് നിറച്ച് പൂക്കളായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ലസ് റോസ് നമ്മളന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തിയത് കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ചില്ലകളൊന്നും കൂടുതൽ പ്രൂൺ ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാത്തത് ഇത് കണ്ടല്ലോ നമ്മളിതുപോലെ നീണ്ട് കുറേ നീണ്ടു പോയിട്ട് പൂ ഉണ്ടാവാതെ നിൽക്കുന്ന കമ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അത് പ്രൂൺ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പ്രൂൺ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പൂക്കളില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും പൂവുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ പഴയ മറ്റേ വീഡിയോ പ്രൂൺ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്ത് കണ്ടാലാ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതും നിറക്കിൽ ട്വൻറ്റിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ നീണ്ട് പോയിട്ട് പൂക്കളൊന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പ്രൂൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മിറക്കിൽ ട്വൻറ്റി എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് വെള്ളത്തിൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിന് ചെറിയ എന്താ പറയുക കമ്പുകളൊക്കെ വന്നു അതിന് മുകളങ്ങളൊക്കെ വന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം നമ്മൾ മിറക്കിൽ ട്വൻറ്റിയോ ഗ്രീൻ കെയറോ സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും പ്രൂൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള ചില്ലകളില്ല എല്ലാത്തിലും തന്നെ ഫ്ലവറായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നീണ്ടു പോയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ പ്രൂൺ ചെയ്തു എന്ന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീണ്ടു പോയിട്ടുള്ള കമ്പുകൾ നിങ്ങൾ പ്രൂൺ ചെയ്തോളൂ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ പ്രൂൺ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വളത്തിൻ്റെയും മിറക്കിൽ ട്വൻറ്റിയുടെയും ഫലമായിട്ട് ഉള്ള കമ്പിൽ തന്നെ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിക്കോളും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതേപോലെയുള്ള എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഇപ്പോൾ അതായത് കാറ്റ്ലോ കണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി പൂക്കളായി തുടങ്ങി അതുപോലെ നമ്മുടെ പൂച്ചവാലൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ വിഫോബിയ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചെടികൾക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കെയറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിറക്കിൽ ട്വൻറ്റിയോ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്തും ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചും കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിറച്ച് പൂക്കൾ ഉണ്ടായി കിട്ടും കേട്ടോ അതുപോലെ നേഴ്സറികളിൽ ഒത്തിരി കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ചെടികൾ വെറൈറ്റി ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടായി നിൽക്കുന്ന ബോഗൻവില്ലയാണ് ഞാൻ പുതിയതൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ വർഷം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേഴ്സറിയിൽ ചെന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല മൂത്ത കമ്പ് നോക്കി മൂത്ത കമ്പ് നോക്കി നമ്മൾ വാങ്ങാൻ നോക്കണം അതിന് ലൈഫ് കൂടുതലായിരിക്കും ചെറിയ ഇളം കൊമ്പുമ്മയൊക്കെ പൂണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഒരു മഴയൊക്കെ വന്ന് വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് ചീഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ഒത്തിരി പൈസ ആയാലും വേണ്ടി കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വർഷങ്ങളോളം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല വെറൈറ്റി കളർ തന്നെ നോക്കി വാങ്ങുക മാത്രവുമല്ല ബോഗൻവില്ല ശരിക്കും മതിലിൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ സൈഡിൽ ബോർഡറായിട്ടൊക്കെ വയ്ക്കാനാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി എനിക്കതിന് സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ലോൺ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ കൂട്ടം കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആറുമാസം പൂത്തുലഞ്ഞ് പൂക്കൾ നിറച്ചുണ്ടായി നിൽക്കൂ നിൽക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബോഗൻവില്ലയുടെ കെയറിങ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള എൻ്റെ കുറേ വീഡിയോസ് മൂന്നോ നാലോ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്നൊക്കെ പോയി കാണുക പുതിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കുറേ ഉപകാരപ്രദമാകും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്